హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇది రియాక్ట్ చేసే సిరీస్ లో ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్ అనమాట ఈ ఎపిసోడ్ లో మనం అసలు ఆ రియాక్ట్ చేసే సెటప్ ఎలా చేస్తాం నోట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయడం కంప్లీట్ గా చెప్తాను సరేనా మన ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీద అయితే వెళ్ళిపోదాం దానికి ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎప్పుడు డౌట్ రావచ్చు బ్రో మీరు రియాక్ట్ చేసి చెప్తా అంటారు మరి నోట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయడం ఏంటి బ్రో అని చెప్పేసి కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంటి ఎలా అని చెప్పేసి సో సబ్స్క్రైబ్ చేసారని అనుకుంటున్నాను మరి ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీద వెళ్ళిపోదా సో నేను ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీదకి అయితే వచ్చేసాను సో నా సిస్టమ్ లో ఏదైతే నోట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండేదో దాన్ని అయితే అన్ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నోట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేద్దాం డైరెక్ట్ గా ఓకేనా డైరెక్ట్ గా నోట్ చేసి డౌన్లోడ్ అని నేను సర్చ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏదైతే ఫస్ట్ లింక్ వస్తుందో నోట్ చేసి డాట్ ఓఆర్జి స్లాష్ ఈఎన్ స్లాష్ డౌన్లోడ్స్ లో ఇక్కడ మనం టూ ఉంటాయి అనమాట వన్ ఇస్ ఎల్టీఎస్ అండ్ వన్ ఇస్ కరెంట్ బేసిక్ ఎల్టీఎస్ ఏంటి అంటే లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ ఉన్నది అంటే నార్మల్ విత్ లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ మందికి రికమెండెడ్ ఏంటంటే ఎల్టీఎస్ అనమాట ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు రికమెండెడ్ ఫర్ మోస్ట్ యూజర్స్ ఎల్టీఎస్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ సో నేను దీని ఇక్కడ ఏదైతే విండోస్ ఇన్స్టాల్ ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేసి నేనైతే డౌన్లోడ్ చేస్తాను ఇది డౌన్లోడ్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో అసలు కోసం మనం నేర్చుకుంటుంది రియాక్ట్ కదా మరి నోట్ చేసేందుకు దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం బేసిక్ గా మనం నేర్చుకుంటుంది రియాక్ట్ అయినా మనం రియాక్ట్ లో చాలా కాంపోనెంట్స్ చాలా ప్రాపర్టీస్ డామ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా అవి నోట్ చేసి ఆధారపడి ఉంటాయి అనమాట బేసిక్ గా నోట్ చేసి ఏంటి ఇట్స్ అ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది దేని బేస్ చేసుకుని రాశారు అంటే జావా స్క్రిప్ట్ బేస్ చేసుకునే రాశారు అండ్ మనకి నోట్ చేసి లో మనకి ఏముంటాయి అంటే ఎన్పిఎం అంటే నోట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్ ఓకేనా అండ్ రియాక్ట్ కూడా ఏంటి ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ సో అందుకు మనం నోట్ చేసి కి జావా రియాక్ట్ చేసి కి మనకి ఇంటర్ లింక్ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకు మనం రియాక్ట్ లో చాలా ప్రాపర్టీస్ డామ్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా జా నోట్ చేసి ఆధారపడి ఉంటాయి సో అందుకు మనం ఫస్ట్ నోట్ చేసి అయితే ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అండ్ దీంతో పాటు మీరు ఏ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ కానీ లేదంటే ఆటమ్ కానీ లేదంటే సబ్లైన్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఈ పర్సనల్ గా ఈ కంప్లీట్ సిరీస్ లో నేను ఏం యూజ్ చేస్తాను అంటే నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాను బేసిక్ గా నేను ఇప్పుడు దీని మీద అయితే క్లిక్ చేస్తాను అండ్ మనకి ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏంటి ఇది వెల్కమ్ టు నోట్ చేసి సెటప్ వైజాడ్ అని ఉంటుంది సో సింపుల్ గా నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి యాక్సెప్ట్ అగ్రిమెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ అలానే మీరు పాత్ అయితే చేంజ్ చేయకండి ఏ పాత్ లో అయితే ఉండు సో అదే పాత్ మీరు ఉంచేసి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనేది క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు ఇది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసింది అనమాట ఏంటి ఫస్ట్ నోట్ చేస్ రన్ టైమ్ అలానే కోర్ ప్యాక్ మేనేజర్ ఎన్పిఎం నోట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అని ఆన్లైన్ డాక్యుమెంటేషన్ షార్ట్ కట్స్ ఇవన్నీ కూడా అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాం అండ్ ఇది మాత్రం మీరు అన్చెక్ చేసే ఉంచండి బికాస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్లీ ఇన్స్టాల్ ద నెసరీ టూల్స్ నోట్ దట్ దిస్ విల్ ఆల్సో ఇన్ ఇన్స్టాల్ చాకోలేటీ దట్ స్క్రిప్ట్ విల్ పాప్ అప్ ఇన్ న్యూ విండో ఆఫ్టర్ న్యూ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ సో ఏదో ఎప్పుడైతే మన ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా పాప్అప్ వస్తుంది అనమాట సో మనకి అది అవసరం లేదు సో అందుకు ఇది ఎప్పుడు కూడా అన్చెక్ చేసి ఉంచే మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసాం అండ్ ఇన్స్టాల్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తాం దిస్ యాప్ టు మేక్ చేంజెస్ టు యువర్ డివైస్ అని చెప్పి ఎస్ మీద క్లిక్ చేసి అని ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా ఇన్స్టాల్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కదా సో బేసిక్ గా మీరు ఏ ఎడిటర్ యూజ్ చేసినా కానివ్వండి మీరు మైండ్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే మీరు ఎంత పవర్ఫుల్ ఎడిటర్ యూజ్ చేస్తారో అంత పవర్ఫుల్ ఫీచర్స్ అనేవి దానిలో ఉంటాయి లైక్ ఇన్డెంటేషన్ కానివ్వండి ఆటో కంప్లీట్ అయినా లేదంటే ఏదైనా మనం తప్పు రాస్తే అండర్లైన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా అవసరం కోడింగ్ రాసేటప్పుడు సో గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఎంత పవర్ఫుల్ ఎడిటర్ యూజ్ చేస్తారో అంత పవర్ఫుల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి దానిలో ఉంటాయి సో నేను దానికోసం నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకి ఇది నోట్ చేసి అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేసేయండి ఓకే మనకైతే ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ నోట్ చేసి సర్చ్ చేస్తాను ఓకే నోట్ చేసి అనేది మనకి ఇలా
నోట్జేస్ మనకి కరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది వెర్షన్ చూపిస్తుంది అంటే ఇన్స్టాల్ అయినట్టే npm కూడా మనకి ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అండ్ ఒకసారి మనం ఏదైతే మనం నోట్జేస్ ఓపెన్ చేసుకొని ఉంచాం కదా సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ వర్షన్ అయితే ఉందో అక్కడ కూడా మనకి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో సేమ్ వర్షన్ ఏ ఉంటుంది సో చూడండి నేను సైడ్ బై సైడ్ పెట్టి చూపిస్తాను స్క్రీన్ అదేని చూడండి ఇక్కడ ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ జీరో అలానే ఇక్కడ ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ జీరో ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ రాసి చూద్దాం సో దట్ ఇది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని ఇప్పుడు అర్థమైపోతుంది సో వెల్కమ్ టు రియాక్ట్ అని రాస్తాను ఓకే వెల్కమ్ టు రియాక్ట్ కోర్స్ ఇన్ తెలుగు ఓకే ఇలా రాశాను ఎంటర్ కొట్టాను ఓకే ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఓకేనా ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ మనం అయితే చూద్దాం ఏ ఏంటి ఎలా రియాక్ట్ అనేది కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పటి వరకు అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన నోట్ చేసి ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనం చేస్తున్న రియాక్ట్ అయిన నోట్ చేసి ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేయాలి కంప్లీట్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా అండ్ హోప్ సో మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేశారు అనుకుంటున్నా మీరు ఈ సిరీస్ ఫాలో అవుతూ నా నా వీ చూస్తూ వీడియోస్ చూస్తూ ఇన్స్టాల్ అయితే చేసేయండి సరేనా సో ఇదనమాట వీడియో సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఏ విధంగా ఏంటి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అసలు ఎందుకు నోట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని చెప్పేసి మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో అయితే మేము ముందుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టేక్ కేర్ అండ